a dosta ironija od sve moje generacije ima više manje istu priču. To je nakon onog filma Look Bez Ona, Big Blue, su se svi neko zainteresirali za to ronjenje, pa tako je bilo i sa mnom. Kad sam vidio film, sam krenuo ronit i tako je to sve počelo nekako. Trostruki sam aktualni svjetski provak u sve tri bazinske discipline, što nikad nikom nije pošlo za rukom u povijesti na tijestu svjetskog rojenja na dah. Znači svjetski sam provak i u dinamici bez peraja, i sa perajama, i u statici, a uz to držim i dva svjetska rekorda u dinamici sa perajama i bez peraja. U principu najčešće pitanje i najčešće što ljudi od tebe očekuju je da im daš neki shortcut do uspjeha. Međutim, tako nešto ne postoji. Ako želiš napraviti nešto i postići nešto, onda je stvarno jedini način, to ste se vjerojatno čuli već tisuću puta, da jednostavno radiš puno ili više od ostalih i da nikad ne odustaješ od onog što si naumio, bez obzira što neko drugi misli ili što ti neko drugi govorio. Ako imaš svoju viziju i ako si stvarno u tome uporan, onda to jednostavno mora dobro završiti. Goran će hodat nekakvih sat vremena uzbrdo maksimalnim tempom koliko će moć znači održavati brzinu s obzirom da će imati otežane uvjete na način da će imati ronilačku disalicu i ronilačku masku. Disalica će biti zatvorena sa otvorom od nekakvih 3 mm. Kroz koji Goran diše? Znači Goran će se gušit u ugličnom dioksidu i stjecat specifičnu kondiciju za ronjenje na dan. Mi to zovemo suhi trening. U svakom slučaju je ugodnije trenirat u prirodi, mislim se. Ako niš drugo, bar je lijepo. Pošto je jednadžba uspješnosti ronje na dah vrlo kompleksna, to znači da zahtjeva čitav niz sposobnosti i osobina i funkcionalnih i motoričkih i svih ostalih, dakle, potrebno je trenirati vrlo raznoliko. Ljudi obično misle kad se govori o ronje na dah da ti tu samo držiš dah i to je to. Mislim, sport je puno, puno kompleksniji nego što ljudi misle. Mi volimo uključiti razno razne stvari, 
ne samo zato što je to dobro, nego na kraju krava jer je, jer je i trening zanimljiviji. Sve probleme rješavamo u ovakvom jednom sportskom obračinu. Trener je super, ne samo što se tiče e, trenažnog procesa kao takvog, nego i onog psihološkog dijela što je meni jako bitno. Tako da, dosta je bitno da se, se sportaš razumije s trenerom. Mislim da se mi jako dobro razumijemo i to jako dobro funkcionira. Taj trening u teretani sa tim <clears throat> hipoksičnim uređajem se u principu radi mi ga radimo na, na visini od 6400 metara. E, ta visina iz razloga što uređaj ne može više nego samo do 6400, a mi hoćemo da nam bude što je teže moguće. Jel? Na visini od 6400 metara postotak kisika je nekih 50%. U bolnici vam se aktiviraju alarm i ako vam postotak kisika padne na 93%, ja mislim, tako da 50% je jako nisko. Kad sam na suho mi bilo kakva trčanja ili neka izdržljivost, to mi je strašno. Više volim biti u vodi, to je ipak moj medij. Što se bazena tiče, ajmo reći da tu objektivno gledano jesam najjači. Kraju krava i svjetski prvak sam u svim disciplinama i držim dva svjetska rekorda, što nije niko do sada napravio. Kad Gorana je to uspjelo, zahvaljujući njegovoj osobnosti i zahvaljujući razu. Gorana treba poznava dobro, znači on je manje više dosta šutljiv bio uvijek i nije se moglo na prvu ruku primijeti da je to čovjek koji obećava. Dugoročni cilj bi bila i dubina uz bazen, znači da napravim u dubinskom dijelu rodinje na dahu ono što sam napravio u bazenskom. To bi stvarno bilo nešto što prvo ovo nije niko nikad napravio, a ovo je nešto što duplo niko nikad nije napravio. Ovo, to je neki veliki cilj i koji je dosta težak, ajmo tako reći, ali da nije takav onda ne bi bio ni izazov. Tesla je svoje vremeno rekao, veliki znanstvenik, da kad ne možete pronaći odgovore, obratite se prirode, tamo vas čekaju odgovori. Pa naravno da to i mi isto koristimo. Znači, iskustvo ne samo naše, tuđe, ljudsko, pa tako i od životinja. Provodimo jako puno vremena u nekakvom teorijskom izučavanju svake pojedine discipline. I svaki segment, znači, proučimo do, do detalja. I o šaku raspravljamo i pokušavamo u šaku neku logiku. <laughs> Volim igrati šah, to me u isto vrijeme uzme natjecateljski, jer se pobudi u meni taj natjecateljski duh da hoću pobjeriti protivnika, bez obzira bilo to online ili uživo. A s druge strane me neko i opušta. Igraš sam sa sobom da bi neke variacije i neke situacije u kojoj ćeš ući tokom prave partije mogu izanalizirati i proći neke kombinacije da vidiš ili rade, ne rade i određene variacije u otvaranjima, završnice i tako. Trening.
često jednostavno doma kad, kad ručam ili nešto na YouTube-u upalim neku st- staru ono, poznatu partiju šaha pa ju gledam 40 minuta i jedem što je većini mojih prijatelja neshvatljivo i suludo, ali meni je to skroz zanimljivo i baš super. <laughs> Često se bavim tim šahom i često ga igram, volio bi da sam bolji nego što jesam, ali tu sam gdje jesam. Ja sam stvarno užasno kompetitivan i užasno me pogodi kad izgubim u bilo čemu. Znači to možda nekom zvuči smiješno, ali ja ne spavam ako izgubim, ne znam, ako igram online šah i, i neko me pobjedi, a onda ne spavam ne jednu noć nego dvije noći razmišljam šta, šta sam krivo napravio. Znači baš sam, baš moram uvijek pobjediti, ne znam, ne znam otkud seže ta kompetitivnost, ali to je tako od uvijek bilo. Mislim da je to bila 2010. kad sam e, o, osvojio zlato, pobjedio na svjetskom prvenstvu. Sad se ne sjećam da li sam uz put srušio i taj smatno svjetski rekord ili nisam, to je na kraju manje bitno. Ono što je bitno da nakon tog zarona i zlata, ja sam bio krajnje nezadovoljan sa svojim zaronom, jer sam mislio da ja to mogu puno bolje odraditi. I onda sam e, u principu se sakrio tamo pored bazena i, i, i plako. I onda su se misli da šta se događa, ili neko umro, šta mu je. Ovoga, u principu nikom nije bilo jasno da sam ja u principu nezadovoljan sa svojom zlatnom medaljom, ali je to bilo tako. U principu meni je uvijek bilo bitno, mislim da je to pravilni pristup u sportu, da ti sam sebi postaviš neke ciljeve i da se boriš sam protiv sebe. Znači meni nije bitno toliko što će neko drugi napraviti. Ja ako napravim ono što mislim da mogu i trebam, onda na kraju krajeva nije ni tragedija ako nisam prvi. Tragedija je ako ne napravim ono što sam si zacrto, pa, pa ne budem prvi. Prvo i osnovno pravilo ronje na dah je da nikad ne roniš sam. Znači uvijek mora biti neko s tobom radi sigurnosti. Danas u samom domu i Tijana, Tijana iz Beograda, dok je tomu naš, naš hrvatski ronjac. Koristimo svaki njegov slobodan trenutak da ga pitamo ovaj da nam pomogne u našem ronjenju, da nas ispravi i da poboljšamo naše performance. Suradnja s Goran je jedno fenomenalno iskustvo. On je svjetski rekorder, znači njegove rezultati sve govore. Zdravim noćemo baciti to na 70 i kad završimo sve možemo ga spustiti da vidimo koji je dobro. Uvijek je dobro imati nego ko, ko ti suflira i ko ti ukaže na neke tvoje pogreške. Znaš, pogotovo u moru jer ti sam sebe ne vidiš i onda ti mora neko reći da radiš nešto krivo ili ako ti ne kaže ti to ne znaš. Tako da koliko ja pomažem njima pomaže oni meni. Isto tako je sreća da je Tomo tu i da ovu pastoru koju smo popljuvali ima, jer bez nje ne bi ništa napravili. Radimo u takvim uvjetima da u principu ne znamo dan za danom šta će biti. O, ga imamo ovu malu pasoru pa pasari pukne krmeno zrcalo, pa onda je nema par dana, pa onda posuđujemo, pa onda ne možeš posuditi, pa onda luftić, pa svašta nešto. Ali sam sve svoje najbolje rezultate i sva svjetska prvenstva u principu osvojio trenirajući u net toliko dobrim uvjetima. Tokom zarona ti, si ti susrećaš s nekim objektivnim ili manje objektivnim problemima. Pa onda se javljaju i neke sumlje i neke dvojbe i što je psihički teško. Ili ovo ne samo individualan sport, nego individualan u tom smislu da se ti apsolutno izoliran i od trenera i od publike od bilo koga. Jer si ispod površini i nemaš nikakav kontakt s nikim. Znači ona svaki taj problem moraš riješiti sam sa sobom. Nema neko ko će ti suflirat, ko će ti nešto kazat, ne može se pozvati time out.
a što se osjećaja tiče, mislim, puno je ljepši ronit u moru i u plavom nego broje pločice u bazenu. Da, ovo je, ovo je meni uživancija naspren onog teškog treninga u bazenu. Rizik za ozljed uvijek postoji, međutim uvijek ga pokušava staviti u neke okvire da on bude minimalan. Ovo na kraju krajeva je sport koji, ako ćemo ga klasificirati na način na koji ljudi generalno klasificiraju sportove, je ekstreman. Ovoga, tako da nekakav, nekakav rizik uvijek postoji, na nama je da taj rizik bude prihvatljiv i minimalan. Statistički je puno vjerovatnije da ću poginuti na putu do treninga u autu nego na treningu. Tu na ovom bazinu nema nikad nikog, a uvijek je parking puno, ovo je nevjerovatno. Četiri puta 50 kratir, četiri puta 50 kral. Onda ću se kral prvo. I jedno je drugo s perajcama i onda možemo napraviti četiri puta 50 brzo i 50 tulja nazad. Tulja nazad, ovdje je to. Voda je jedan specifičan medij. Ovoga, iako ronje na dah nije plivanje, opet ima jako puno toga je zajedničko. Znači osjećaj za vodu, kretanje kroz vodu, dosta je toga slično. I onda se ti ne možeš bazirati samo isključivo na to svoje ronjenje i zanemariti se ostale segmente. Tako da je plivanje jedan jako bitan, bitan segment, pogotovo za osjećaj za vodu i način što je efikasnije kretanje kroz vodu, jer to plivanje na kraju krajeva i je. Tamo nećemo raditi pauzu, a tu možemo sjeći sekundu. Mislim da ronovice prije mene nisu toliko pažnje pridodavali fizičkoj spremi i plivanju. Koliko sam ja počeo pridodavati, radiši i s plivačima i puno, puno plivajući i puno radiši u teretani, sam u principu i pokazao i dokazao da je to jedan jako, jako bitan segment i da ako hoćeš dići svoje ronje na jedan viši nivo, jednostavno to moraš raditi. Ma dobro, mislim, rezultat ovisi u puno stvari, ali da poremeti moj pristup i to kako ću ja pristupiti svemu tome, realno gledano da, ne može ništa, osim ako sam u vezi pa se nešto tu događa, jer jesam ono malo emotivac, pa ako nešto ne štima u nekoj vezi do koje mi je stalo, onda mi to može malo izbaciti iz takta. Ali generalno, osim toga, mislim da ne može ništa, ne znam šta bi se to moralo desiti da da se, ne znam, da se pokolebam ili da krenem preispitivati svoje ciljeve ili tako nešto. Mislim, vjerojatno može biti nešto, ali iskreno ne pada mi na pamet, nic se do sad desilo i što tako. Naravno da je lijepo biti u vezi s nekim koji te razumije i s kim sve što ima, pa onda sve to super. Često to nije slučaj, pogotovo ovoga u ovom čim se ja bavim, gdje ta bi druga osoba trebala imati jako puno, jako puno razumijevanja i strpljenja i tolerancije prema, prema meni i prema tom što radim i prema tom da stalno negdje putujem. E, da sam često, znaš, kad se spremaš za neko natjecanje, kad je nešto bitno, onda si često i nervozan i nisi baš dostupan, nego si negdje drugdje i nije to baš jednostavno, ja to razumijem, ali mislim tako je kako je, jel? Nije da ja sad nešto, nešto specijalno tražim i da ja moram biti u vezi da bi, da bi bio sretan i zadovoljan. Ovoga, prvo moraš biti sretan i zadovoljan sam sa sobom, onda tek možeš biti s nekim.
Pa od, od knjiga recimo da su mi u zadnje vrijeme najdraže sportske autobiografije. Nekih sportaša koje ja cijenim. Okay. E, tako da u zadnje vrijeme to čitam. Ako nije to, onda je nekakva popularna znanstvena literatura. Ako nije to, onda je nešto astrono, nešto astronomiji. Poronjena dah e, ovim klasičnim disciplinama svjetska prvenstva i svjetski rekordi u klasičnom smislu ne donose nikakvu financijsku dobit. Jel? Znači, to je sve za lovorike, ajmo tako reći, kojih isto tako nema baš previše. <laughs> tako da postoje neka natjecanja u rovnanačkom svijetu koja nisu klasično ranjena dah, ali se organiziraju po svijetu. Najpoznatije je možda <clears throat> natjecanje u Dubaju gdje lokalni šejk organizira neko neki svoj, svoje viđenje rojenja na dah. Međutim, da je bogate nagrade pa se svjetska elita okupi tamo. I takva neka mjesta su, su u principu jedina gdje ti možeš zaraditi neki novac koji isto tako nije specijalno veliki. Uh, hrvatski ronilac, Goran Čolak, ovdje namjerava učiniti nađutski podvig koji još uvijek nije nitko službeno učinio u povijesti svijeta. Guinness je više neka egzibicija koja je služila u svrhu privlačenja pažnje na ronjenje na dah i na mene samog. Jel? Tako da je u tu svrhu rađen Guinness, u svrhu približavanja i mene i ronjenje na dah, recimo široki masama. izroniš, onih prvih 10-20 sekundi kad shvatiš da si doslovno pobjedio cijeli svijet, da si svjetski provak, da si napravio najviše što se moglo napraviti. Intenzitet te emocije je jednostavno toliko velik da ga ja sad teško mogu usporediti bilo čime. I u mom slučaju to stvara jednu veliku ovisnost ovoga. I sve što ja radim je isključivo za tih 10 do 20 sekundi nakon izrana. Ako ćeš najviše trenirati, više od bilo koga drugog, onda ćeš vrlo vjerojatno biti najbolji. Zato mi je uvijek strah da bi neko drugi mogao više od mene trenirati, onda, onda bolje biti siguran pa ti najviše trenirati, pa onda smo svi mirni. Na kraju dana mi je draže uvijek e, gledat kroz teleskop nego gledat bez veze u, u televizor i samo gubit vrijeme. Znači, uvijek mi je draže nešto svrsishodno napraviti i raditi neke stvari koje me zanimaju, a promatranje zvijezda i planeta je barem meni svakako zanimljivo. U rodnju na dah postoji jedna možda najpoznatija izreka u rodnju na dah, a to je there are no limits, ili ti na naški ne, ne postoje granice. I to je nešto čeg se svi rodnjivci na dah drži, jer u rodnju na dah se stvarno možda više nego u bilo kojem drugom sportu pomiču granice iznova, i dubinske, i daljinske, i bilo koje. I to je jedna možda dobra perspektiva na život generalno, znači da ne postoje granice, da možeš napraviti u principu što zamisliš i ako stvarno nešto želiš i potrudiš se, možeš, možeš napraviti sve što se zamisliš.